வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம டிசைன் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராஜெக்டை எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத விட அவுட்லேயே இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இந்த மொத்த இது ஒரே வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் கிடையாது ஸோ ஷார்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் டிஸ்கிரிப்டிவ் வீடியோஸு பின்னாடி ஒவ்வொன்றா நான் போட்டுட்டு வரேன் இதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவில் ஏற்கனவே டகுச்சி டிசைன் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்படி முடிக்கணும் இந்த ப்ராஜெக்டை அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணணும் டிசைன் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு மேனுஃபேக்சரிங்கில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டேர்னிங்கோ மில்லிங்கோ எலக்ட்ரிக்கல் ஒய வயரிடிய மிஷினோ எதுவாவது ஒரு மிஷினிங் ப்ராசஸை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதோட பேராமீட்டர்ஸை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ப்ராப்ளம் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னா ப்ராப்ளம் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னா முதல்ல லிட்ரேச்சர் சர்வேயை நீங்கள் எடுக்கணும் லிட்ரேச்சர் சர்வேனால் என்ன அப்படின்னா நிறைய ஜேர்னல்ஸை நீங்கள் எடுத்துருப்பீங்க அந்த ஜேர்னல்ஸ்லேருந்து அவங்க என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் உதாரணத்துக்கு என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து யார் ஆத்தர் அவங்க இப்போ மிஷினிங் ஏரியா செலக்ட் பண்ணியிருக்கணும் என்ன டூல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்ன ஒர்க் பீஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்புறம் என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் தான் நம்ம ஒரு லிட்ரேச்சர் சர்வேயில் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த டெக்னிக்லாம் யூஸ் பண்ணி அந்த ஒர்க் பீஸ் மெட்டீரியலில் அந்த பர்டிகுலர் மிஷினிங் ப்ராசஸில் அந்த பேராமீட்ரிக்கில் பேராமீட்டர்ஸ்லாம் செட் பண்ணி வச்சு என்னென்ன பேராமீட்ரிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணால் என்ன அவுட்புட் கிடச்சது ரெஸ்பான்ஸு உதாரணத்துக்கு அவங்களோட அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனை பொறுத்து அது மாறும் அவங்க சர்ஃபேஸ் ரெஃபனஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த சர்ஃபேஸ் ரஃப்னஸில் அவங்களோட கட்டிங் பேராமீட்டர் வேரியேஷன் இருந்தால் என்ன மாதிரியான எஃபெக்டை கிடச்சிது இதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணணும் இதெல்லாம் கன்க்ளூஷனு அப்ஸ்ட்ராக்டு அப்புறம் மிஷினிங் செட்டப் இதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் இதெல்லாம் ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆத்திரம் ஒவ்வொன்றும் சொல்லிக்கிட்டே வருவாங்க அப்போ அவங்க என்னென்ன மெட்டீரியலாம் இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு லாஸ்ட் சிக்ஸ் இயர்ஸ் செவன் இயர்ஸ் பேப்பர் அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் ஓல்டு பேப்பர்ஸில் ஒன் ஆர் டூ பேப்பர்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன மெட்டீரியல் பண்ணியிருக்காங்க அட்வான்ஸ் மெட்டீரியலில் என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க இது இல்லாமல் இப்போ என்ன அட்வான்ஸ் மெட்டீரியல் வந்திருக்குது நீங்கள் சர்ச் பண்ணணும் அந்த இப்போ வந்துருக்க அட்வான்ஸ் மெட்டீரியல் இந்த பேப்பர்ஸில் பண்ணாத விஷயங்கள்லாம் அந்த மெட்டீரியல் எதெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதை உங்கள் ப்ராப்ளமாக எடுத்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் லிட்ரேச்சர் சர்வே பண்ணுறோம் உதாரணத்துக்கு ஏற்கனவே பண்ண அதே டெக்னிக்ஸை புதுசாக அந்த மெட்டீரியலில் அப்ளை பண்ணால் அதுவே ஒரு தனி ரிசர்ச் தான் ஸோ அதை வச்சே பிஹெச்டி முடிச்சிடலாம் இல்லை புது டெக்னிக்கை நீங்கள் டிவ டெவலப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்குரிய அதுக்கேற்ற மாதிரியான பேப்பர்ஸை நீங்கள் ஸ்டடி பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது ஏற்கனவே பண்ணவே நம்ம திருப்பி திருப்பி பண்ணணும்னா நம்மகிட்ட நாவல்ட்டி அப்ரோச் இருக்காது இதை நம்ம டிசைட் பண்ணுறக்காக தான் லிட்ரேச்சர் சர்வே அப்படிங்கிறத பண்ணிடும் ஸோ லிட்ரேச்சர் சர்வே பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ ஃப்ரம் தட் ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அதான் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ நியூவர் மெட்டீரியல் வந்திருக்கு அந்த நியூவர் மெட்டீரியலில் இது வரைக்கும் எத்தனையோ டெக்னிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் இந்த நியூவர் மெட்டீரியல் இல்லை அப்படின்னா அதுவே ஒரு ப்ராப்ளம் தான் ஸோ அது மூலிமா அந்த நியூவர் மெட்டீரியலுக்கு நம்ம தேவையான சொல்யூஷன்ஸ் இப்போ கட்டிங் ஃபார் குட் இப்போ பெட்டர் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷிக்கு என்ன மாதிரியான கட்டிங் பேராமீட்ரு சூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது அதேமாதிரி நியூவாக ஒரு மிஷின் வந்திருக்கு இது வரைக்கும் யாருமே அந்த மிஷின் வந்து யூஸ் பண்ணல இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த மிஷினில் ஏற்கனவே பண்ண மெட்டீரியலுக்கே பண்ணலாம் அப்படி பண்ணாலும் அது ஒரு புது ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் தான் ஸோ இதுமாதிரி ப்ராப்ளத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் நம்மளோட மிஷினிங் ஏரியாவில் ரிசர்ச்சுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் இப்போ இதெல்லாம் முடிச்சிடும் முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் செலக்ஷன் ஆஃப் கட்டிங் பேராமீட்டர் செலக்ஷன் ஆஃப் கட்டிங் பேராமீட்டர்ஸ் செலக்ஷன் ஆஃப் கட்டிங் பேராமீட்டர் இப்போ தான் சொன்ன சொன்ன மாதிரி ஒன்று மெட்டீரியல் மாறி இருக்கும் மிஷின் மாறி இருக்கும் அதுக்கு வந்து கட்டிங் பேராமீட்டர்ஸ் புதுசாக நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கான செலக்ஷன் ஆஃப் கட்டிங் பேராம் செலக்ஷன் ஆஃப் கட்டிங் பேராமீட் எப்படி டிசைட் பண்ணுறது இப்போ பொதுவாக ஒரு மிஷினை ஒரு நிறுவனம் வந்து தயார் பண்ணுது இல்லை ஒரு டூல் ஒரு நிறுவனம் தயார் பண்ணுதுனா அந்த டூலுக்கு எவ்வளோ கட்டிங் ஸ்பீட் வைக்கலாம் எவ்வளோ ஃபீட் வைக்கலாம் எவ்வளோ டெப்த் ஆஃப் கட்
மேக்சிமம் வேல்யூ இல்லை மினிமம் மேக்சிமம் ரெண்டு வேல்யூ மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறோம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து டிசைடிங் தி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனை செலக்ட் பண்ணுறோம் நம்ம என்ன அப்ஜெக்டிவ் ஒர்க் பண்ணணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு புது அப்ஜெக்டிவ் வரைக்கும் யாருமே பயன்படுத்தாத அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் பயன்படுத்துறீங்கன்னு பயன்படுத்தலாம் அது வந்து பழைய மெட்டீரியலுக்கே பயன்படுத்தலாம் இல்லை ஏற்கனவே ஒரு பழைய மெட்டீரியல் பயன்படுத்திருப்பாங்க புது மெட்டீரியலில் பயன்படுத்தாமல் வந்திருப்பாங்க அந்த மாதிரியாக நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் லிட்ரேச்சர் வச்சு டிசைட் பண்ணிடுறீங்க இது எல்லாமே லிட்ரேச்சர் வச்சு டிசைட் பண்ணிடலாம் செலக்ஷன் ஆஃப் கட்டிங் பராமீட்டர் டிசைடிங் தி லெவல்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரு பேப்பரில் லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூலேருந்து நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ வச்சே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் தேவையான இவ்வளோ ஸ்டேஜஸ் நம்ம முடிக்க முடியுது அதுக்கப்புறம் வந்து கட்டிங் பராமீட்டர் செலக்ட் சொல்லிட்டோம் கட்டிங் பராமீட்டர் லெவல் செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பிளானை டிசைட் பண்ணணும் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பிளான் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பிளான் இந்த சென்ஸ் மிஷின் செலெக்ஷனு அப்புறம் வந்து மிஷின் செலெக்ஷனு அதுக்கப்புறம் மெத்தட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் அதான் மெத்தட் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பிளான் மெத்தட் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு அதே என்ன மெத்தட் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னா அதில் நிறைய டைப் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று வந்து டகுச்சி டிசைன் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்புறம் சென்ட்ரல் காம்போசிட் டிசைன் அதாவது ரெஸ்பான்ஸ் சர்ஃபேஸ் மெத்தடாலஜி ரெஸ்பான்ஸ் சர்ஃபேஸ் மெத்தடாலஜிலே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து ரெஸ்பான்ஸ் சர்ஃபேஸ் மெத்தடாலஜியில் சிசிடி சென்ட்ரல் காம்போசிட் டிசைனு இன்னொன்று வந்து பிளாங்கெட் பர்பன் டிசைனு அதுக்கப்புறம் நார்மல் ஃபேக்டரியல் டிசைன்ஸ் அது ரொம்ப ஓல்டு டெக்னிக் யாரும் இப்போ பயன்படுத்துகிற கிடையாது ஃபேக்டரியல் டிசைன்னு சொல்லுவோம் ஃபுல் ஃபேக்டரியல் டிசைன்னு சொல்லுவாங்க டூ லெவல் டிசைனு த்ரீ லெவல் டிசைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை விட அட்வான்ஸ் தான் அவங்களுக்கு டகுச்சி டகுச்சியே இப்போ ஓல்டர் மெத்தட் ஆகிடுச்சு இப்போ யாரும் டகுச்சியே வந்து குறைச்சிட்டாங்க அதுக்கு பல ரெஸ்பான்ஸ் சர்ஃபேஸ் தான் நிறைய பேர் போகிறாங்க ரியல் டைம் வேர்ல்டில் அப்ளிகேஷனை பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்ஸ் சர்ஃபேஸ் தான் அதிகமாக போயிட்டுருக்கு ரெஸ்பான்ஸ் சர்ஃபேஸ் இல்லாமல் நிறையா இருக்குது டி ஆப்டிமல் டிசைன் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது நீங்கள் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டகுச்சி டிசைன் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு இதெல்லாம் கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் போட்டிருக்கோம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுவாங்க அவங்களா குத்துமைப்பாக ஒரு காம்பினேஷனில் ஒம்பது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதான் டகுச்சி நம்பிகிட்டு இருப்பாங்க அப்படி கிடையாது நீங்கள் டகுச்சி டிசைன் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்னென்று முழுசாக தெரியுதுனா இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து அந்த ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் அந்த லிங்க்கை நான் இது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி போய் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்கள் அதில் டகுச்சி டிசைன் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக என்னங்கிறத கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு மூணு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் கிளியராக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் சர்ஃபேஸ் மெத்தடாலஜி இப்போ அது என்ன எப்படி பண்ணணுங்கிற சொல்லி இப்போ டகுச்சி டிசைன் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் போயிடுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நம்ம வந்து காம்பினேஷன் நம்ம எடுத்துக்கூடாது நீங்கள் வந்து லெவல்ஸை டிசைட் பண்ணிடணும் ஃபேக்டர்ஸை டிசைட் பண்ணிடணும் ஒவ்வொரு ஃபேக்டருக்கும் மூணு மூணு லெவலோ இல்லை ரெண்டு ரெண்டு லெவல் செட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் டகுச்சி டிசைன் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்த்தங்கள் நிறைய டேபிள்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் சும்மா எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சிங்கன்னா பெஸ்டர் ஃபீல்டு புக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கோடட் ஃபேக்டரில் கொடுத்துருப்பாங்க ஜீரோ ஒன் இல்லைனா ஒன் டூ அப்படிங்கிற கோடட் ஃபேக்டர் கொடுத்துருப்பாங்க மூணு லெவலாக இருந்தால் ஒன் டூ த்ரீன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைனா மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு டேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா நீங்கள் எடுத்துக்கிற லெவல் வேல்யூஸை இந்த மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ஜீரோ இது கூட அந்த கோடட் ஃபேக்டரோட மேட்ச் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு முதல் நீங்கள் என்ன டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த டேபிளை நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கணும் டகுச்சி டிசைன் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் அது எப்படி டிசைட் பண்ணுறதுங்கிறதும் அந்த வீடியோ டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் அதை வந்து டிசைட் பண்ணிவிட்டு அதில் உங்களோட ஆக்சுவல் வேல்யூஸை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதில் மேட்ச் பண்ணி மாற்றி எழுதிக்கணும் ஒன்றுக்கு பேர் உங்கள் வேல்யூனோ அதை எழுதிக்கணும் மைனஸ் ஒன்றுக்கு பேர் உங்கள் வேல்யூனோ அதை நீங்கள் மாற்றி எழுதிக்கணும் அப்புறம் ஜீரோக்கு பேர் என்ன அதை நீங்கள் வந்து மாற்றி எழுதிக்கணும் ஸோ எழுதி அவங்க டேபிளை வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஓகேங்களா அது மாதிரி டகுச்சி டிசைன் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம டிசைட் பண்ணிடும் அதில் நம்ம வேல்யூஸை வந்து செட் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த எப்படி காம்பினேஷனுங்கிறது அதில் கொடுத்துருக்கோ அந்த காம்பினேஷன் தான் நம்ம வந்து மிஷினில் போய் ரீடிங் எடுக்கணும் பேராமீட்டர் அதில் எப்படி வருதோ அந்த வேல்யூக்கு தான் மிஷினில் நீங்கள் செட் பண்ணணும்
அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு சொன்னால் இன்புட் பேராமீட்டர்ஸ் வந்து அவுட்புட் அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு சொன்னால் அது எப்படி இன்க் அஃபெக்ட் பண்ணுது இப்போ எக்ஸாம்பிள் கட்டிங் ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் எம்ஆர்ஆர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது எந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகுதா சடனாக இன்க்ரீஸ் ஆகுதா அப்படிங்கிறது கிராஃபில் கிளியராக தெரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த கிராஃப் எல்லாம் வச்சு நம்ம அந்த இன்ஃபரன்ஸ் எல்லாம் சொல்லிடுறோம் இதெல்லாம் வச்சு தான் பின்னாடி கன்க்ளூட் பண்ண முடியும் நம்ம ஒன்று கிராஃப் வச்சு பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் கிராஃப் லாச் பண்ணதுக்கப்புறம் அனோவா முடித்ததுக்கப்புறம் ரெக்ரஷன் மாடலிங் பண்ணிடுறோம் ரெக்ரஷன் மாடலிங் ரெக்ரஷன் மாடலிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது இந்த ஈக்குவேஷன் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா இதை பற்றி நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஈக்குவேஷன் எதை பண்ண எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த இன்புட் பேராமீட்டர் காம்பினேஷன் நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டோம் ஒரு ஒம்பது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு வச்சுங்க ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்குது சீரியல் நம்பர் ஒன்னில் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்குது அதுக்கு ஒரு அவுட்புட் வேல்யூ வருது சர்ஃபேஸ் ரெப்னஸ் செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது அவுட்புட் வேல்யூ மாறும் இல்லைங்களா அவுட்புட் வேல்யூ மாறும் இல்லைங்களா அப்படி மாறும்போது ரெண்டுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்குது இது அதாவது இன்புட் பேராமீட்டரில் ஏதோ ஒரு வேல்யூ மாற்றுறதுனால தான் அவுட்புட் மாறுது இல்லை ரெண்டையுமே மாற்றும்போது மாறுது அது மாறும் மாறும்போது அந்த மாற்றத்துக்குரிய தொடர்புகளை வந்து ஒரு ஈக்குவேஷனாக மாற்றி அது கொடுத்துருது ஸோ அப்போ இதுலேருந்து என்ன சொல்லுது ரிவர்ஸில் அந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் இன்புட் வேல்யூ வந்து செய்யாத அதாவது நம்ம ரேஞ்சு செட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இப்போ கட்டிங் ஸ்பீடு வந்து நூறுலேருந்து இரநூறு வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம நூறுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் நூற்றம்பதுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இரநூறு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் நூற்றி இருபது எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஆனால் நூறுலேருந்து நூற்றம்பதுக்குள்ள தான் இந்த நூற்றி இருபது இருக்குது அப்போ அந்த ஈக்குவேஷனில் போய் நீங்கள் நூற்றி இருபது சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கான சர்ஃபேஸ் ரஃப்னஸ் எவ்வளோ வருங்கிறத நம்ம ஈக்குவேஷன்லேயே ப்ரெடிக் பண்ணிக்கலாம் விதவுட் டூயிங் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு இது தான் அதோடைய பெனிஃபிட்டு ஸோ ரிக்ரெஷன் வந்து பண்ணுறதுக்கு காரணம் இது தான் ஸோ ரிக்ரெஷன் மாடல் பண்ணிவிட்டு இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வேறு வேறு வேல்யூஸை நம்ம செய்யாத எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வேல்யூஸை உள்ளே வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம எம்ஆர்ஆர் வேல்யூஸ் எல்லாம் வந்து என்னென்ன வருது கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுல இப்போ நம்ம எம்ஆர்ஆர் வந்து இன்க்ரீஸ்டாக வேணும் சர்ஃபேஸ் ரஃப்னஸ்னால் டிக்ரீஸ்டாக வேணும் இப்படி வேல்யூ செய்யாத எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட வேல்யூலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது வித் இந்த ரேஞ்ச் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ செய்யாத எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூஸை இன்புட் பேராமீட்டர் வேல்யூ செய்யாத இருக்குங்களா அதெல்லாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்குறோம் அந்த ரெக்ரஷன் ஈக்குவேஷனில் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கும்போது சர்ஃபேஸ் ரஃப்னஸ் வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும் எம்ஆர்ஆரோட ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எம்ஆர்ஆரோட வேல்யூ கிடைக்கும் சப்போஸ் நமக்கு பெனிஃபிஷியலாக நம்ம செஞ்ச ஒம்பது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை விட சர்ஃபேஸ் ரஃப்னஸ் வேல்யூ வந்து கம்மியாக வருதுன்னு வச்சுக்கங்க அந்த ஈக்குவேஷனில் அப்போ அதுதான் பெட்டர் வேல்யூ பெட்டர் இன்புட் பேராமீட்டர் நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த ரெக்ரஷன் மாடலிங் ஹெல்ப் பண்ணுது சரி இது எப்படி சார் அவ்வளோ காம்பினேஷன் கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான காம்பினேஷன் இருக்கும் நம்ம செய்யாத எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படியே நம்ம போட முடியாது அதுக்காக தான் நம்ம ஆப்டிமைசேஷன் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆப்டிமைசேஷன் டெக்னிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்னென்ன அப்படின்னா ஜிஏ யூஸ் பண்ணுறோம் பிஎஸ்ஓ யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபயர் ஃப்ளை யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபயர் ஃப்ளை அல்கார் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறையா இருக்கிற மாதிரி சொல்லிட்டே போகலாம் சிமுலேட்டர் அனீலிங் மெத்தடு இப்படி நிறையா ஆப்டிமைசேஷன் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஆப்டிமைசேஷன் பண்ணி அந்த பெட்டர் வேல்யூ பெஸ்ட் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம் கண்டுபிடிச்சது சரியாக அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்ச நம்ம உறுதி பண்ணுறது தான் வேலிடேஷன் ஃபேஸு ஒரு எம்இ ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வேலிடேஷன் ஃபேஸுங்கிறது தேவையில்லை பட் ஒரு பிஹெச்டி லெவலில் வேலிடேஷன் ஃபேஸ் தான் எனக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் வேலிடேஷன் அப்படின்னா என்னென்ன இப்போ நம்ம இதுதான் பெஸ்ட்னு சொல்லி கேல்குலேட்டிவாக கண்டுபிடிச்சோம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலாக அந்த வேல்யூவை மிஷினில் செட் பண்ண முயற்சி பண்ணணும் இஸ் பாசிபிள் செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா செட் பண்ணி அந்த ரீடிங்கை வந்து எடுக்கிறோம் எடுத்துட்டு அதோட வேல்யூவும் நம்ம தியரிட்டிக்கலாக எடுத்த வேல்யூவும் டென் பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் டிஃபரன்ஸ் வந்துச்சுன்னா எரர் வந்துச்சுன்னா அது ஓகே ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே அது ஃபெயிலியர் அந்த நம்ம செலக்ட் பண்ண ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டாங்கிறது தப்பு ஓகேங்களா இதை தான் வந்து ஒரு எம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு பிஹெச்டியே பண்ணிடலாம் இதை வச்சு ஒரு பிஹெச்டியே முடிச்சிடலாம் எம்இ ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இவ்வளவும் பண்ணலாம் இதில் கொஞ்சம் பண்ணாலும் அது எம்இ ப்ராஜெக்ட்டுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி ரெண்டு மூணு இது வேறு வேறு இப்போ ஜிஏலே வேறு வேறு ஜிஏ மட்டும் இல்லாமல் பிஎஸ்ஓ ஃபயர் ஃப்ளை எல்ல